สวัสดีครับท่านผู้ชมงานชิ้นที่2สําหรับซีรีส์ Sword of Wrong นะครับผมทํางานไปตามปกตินะครับทำมาได้6ชั่วโมงมันเริ่มวนเวียนกับการวาดชุดตัวละครนะครับหาลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยราบเลื่นเท่าไหร่คือทั้งๆที่ผมมาหาภาพอ้างอิงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่ามันไม่เพียงพอนะครับผมก็ได้กลับไปทบทวนงานชิ้นแรกนะครับว่ามันออกแบบยังไงรูปแบบมันเป็นแบบไหนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปออกแบบใหม่ทั้งๆที่ทําต่ออีกสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จเนอะแต่ยังว่าละครับมันไม่โดนใจนะครับว่าเสร็จไปก็อาจจะไม่ชอบนะครับแถมอาจจะตอบคําถามนะครับไม่ได้ในรายละเอียดนะครับว่าทําไมต้องวาดลายนู้นทําไมต้องวาดลายนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงนะครับแล้วก็ข้อมูลเราก็ไม่แน่นนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยคิดว่าโอเคแล้วแหละแต่ที่สําคัญนะครับมันออกแบบมาแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ามันไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ผมว่ามันสําคัญมากกว่านะครับแล้วการแก้ดีไซน์เนี่ยผมคิดอะไรอยู่นะครับลองมาดูในงานชุดที่2เนี่ยครับผมออกแบบมามันเป็นชุดนักลบใช่ไหมครับแต่ว่าในงานชิ้นแรกเนี่ยมันเป็นเครื่องแบบทหารในสงครามซึ่งอันเนี้ยมันก็คนละยุคแล้วอาจจะไม่ตรงกันผมก็ได้สรุปนะครับว่าถ้าจะวาดเนี่ยมันควรจะเป็นคอนเซปต์นี้คือวาดทหารในช่วงสงครามโลกโดยใช้ดาบในตำนานเป็นอาวุธคิดว่าคำนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์ในการวาดรูปต่อไปนะครับหลังจากที่พอใจในการแก้ไขชุดให้เป็นไปอย่างใจแล้วเนี่ยเราลองมาฟังเรื่องของดาบกันนะครับเป็นดาบที่ชื่อว่าจิโซนาเป็นดาบของเอลซิสนะครับเอลซิสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ของสเปนเลยนะครับในตัวใบดาบนะครับมีคําจารึกคําอธิษฐานคาทอลิกเอาไว้ด้วยนะครับในการศึกครั้งหนึ่งนะครับที่เมืองบาลินเซียซึ่งเคารพกับชาวเบอร์เบอร์นะครับเพื่อรับใช้อาณาจักรกัตยาเลออนนะครับเอลซิสเนี่ยดันไปพาท่านะครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแต่ภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้นำร่างของเอลซิดขึ้นมาคู่ใจมีอนุสาวรีย์ของเอลซิดด้วยนะครับเป็นท่าถือดาบอยู่บนม้านะครับตั้งอยู่ที่เมืองบูโครสการที่ภรรยาของเขานะครับได้นำร่างของเอลซิดขึ้นมาคู่ใจนะครับแล้วก็วิ่งรอบเมืองทหารเห็นนะครับว่าเอลซิดยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับเป็นขวัญและกาลังใจในการลบนะครับซึ่งมันก็ได้ผลนะครับได้มาซึ่งชัยชนะเรื่องราวของเอลซิดกับดาบก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เยอะๆกว่านี้ลองไปหาข้อมูลดูสนุกนะครับเอาละครับลองไปดูลำดับการทํางานของผมนะครับยังเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเริ่มต้นด้วยการร่างงานนะครับออกแบบท่าทางชุดบนสมุดสเก็ตหรืออุปกรณ์ที่เราคิดว่าจะหยิบมันขึ้นมาเก็บความคิดเก็บไอเดียเราได้อย่างรวดเร็วนะครับรับงานงานเส้นที่จะลงสีชิ้นนี้นะครับอย่างที่บอกผมได้ทำการลื้อใหม่จึงไม่ได้ใส่องค์ประกอบลงไปในตอนร่างให้มันเรียบร้อยนะครับแต่จะบอกว่ามันก็มีผลนะครับหลังจากที่เราได้ทำการพีโปรดักชันนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนของโปรดักชันนะครับส่งต่องานร่างงานสเก็ตนะครับไปยังโปรแกรม Photoshop เอาละครับตามไปดูขั้นตอนทั้งหมดกันนะครับเฮ้ยเราจะเป็นแฮ
เสร็จสิ้นในงานชิ้นต่อไปจะมีปัญหาอะไรนั้นเฮ้ยไม่สิต้องไม่มีปัญหาสิครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมแล้วเจอกันครับ